Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε η Χριστό αδελφοί. Χαίρετε με τη χαρά του Χριστού. Αυτή που αρχίζει από εδώ και δεν τελειώνει ποτέ στην αιωνιότητα. Σήμερα θα πούμε δύο λόγια για το θέμα αυτό που ανακινείται τελευταία από προθυπουργικά χείλη και από τις εφημερίδες, δηλαδή κοντολογής για αυτή την περίφημη κάρτα του πολίτη. Αν αυτή η κάρτα του πολίτη περιέχει μέσα το μοναδικό ενιαίο κωδικό αριθμό για κάθε πολίτη, όλου του πλανήτη, βέβαια σε κάθε χώρα θα είναι ξεχωριστά, θα έχει ένα κωδικό μπροστά για κάθε χώρα. Αν λέμε αυτό το πράγμα γίνει και προσφερθεί ένα, μια τέτοια δυνατότητα να αποκτήσει ο κόσμος αυτό το κωδικό αριθμό, άσχετο αν έχει ή δεν έχει απάνω άλλα στοιχεία, να ξέρετε ότι πρόκειται για τον ενιαίο κωδικό αριθμό, ο οποίος τόσο πολύ έχει συζητηθεί στο παρελθόν και τόσοι αγώνες έχουν γίνει από τους Ορθοδόξους, από το Ελκής παλαιότερα, από τις Μονές του Αγίου Όρους και από όλα σχεδόν τα μοναστήρια και έχουν γραφτεί χιλιάδες πράγματα γι' αυτό, ότι αποτελεί ένα μέτρο, μια αρχή για να αρχίσει η εποχή του Αντιχρίστου επισήμως. Όσοι αγνοούν ακόμα ή δεν θέλουν να πιστέψουν ότι αυτά τα πράγματα περιέχονται στην Αποκάλυψη, τους παραπέμπουμε πάντοτε στο 13ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, όπου εκεί θα δείτε, θα παρατηρήσετε, ότι μιλάει για έναν αριθμό των 666, χίξη σίγμα ταυτό νούμενο, ο οποίος αριθμός αυτός πρόκειται να έρθει, λέει, στον κόσμο κάποτε, να έρθει στον κόσμο πώς, με ποια έννοια. Θα τον εφέρουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα κυβερνούν τον κόσμο και ειδικά ο κορυφαίος κυβερνήτης αυτού του κόσμου ο οποίος θα είναι αντίπαλος του Χριστού γι' αυτό και ονομάζεται αντίχριστο στην Αποκάλυψη αντικείμενο στο Ευαγγέλιο στην πρώτη και δευτέρα επιστολή του Αποστόλου Ιωάννου αποκαλείται με το όνομα αντίχριστος και καταλαβαίνετε τι Άγχος, άγος, τι δυστυχία και τι ανησυχία δημιουργεί αυτό το πράγμα στους ορθόδοξους χριστιανούς. Προκαταβολικά λοιπόν λέμε επέθυνα και επώνυμα με όση δυνατότητα μας δίνει ο προφορικός λόγος αυτή τη στιγμή και άλλα μέσα, δικαστικά και οτιδήποτε άλλο, δημοψηφίσματα, δικαστήρια, ανώτατο δικαστήριο, ε, ελεκτικό συνέδριο α, και πολλά άλλα που μπορεί να νομικά να επιληφθεί κανείς διότι αυτό το πράγμα παραβιάζει την προσωπικότητα του ανθρώπου δίνοντας του έναν ενιαίο κωδικό αριθμό ενώ δεν είναι παραβίαση το να παίρνουμε μικρούς αριθμούς όπως του ΟΤΕ της ΔΕΗ και λοιπά μητρώων είναι κάτι άλλο δηλαδή αυτό σας παραπέμπω στον πατέρα Σαράντι που έχει γράψει εμπεριστατωμένη μελέτη πάνω σε αυτό. Ο πατήρ πατα, παρα, α, Σαράντης Σαράντου, αρχιμανδρίτης, στο Μαρούσι. Λοιπόν, δίνουμε από εδώ το πρώτο μήνυμα από την εκπομπή μας λέγοντας απερίφραστα ότι δεν θα δεχτεί κανένας ορθόδοξος χριστιανός, αγωνιζόμενος ορθόδοξος χριστιανός, εκτός από τους χλιαρούς, οι οποίοι θα πούνε «Α, τι να κάνουμε τώρα, δεν θα έχουμε να φάμε». Δεν πρόκειται περί αυτού και να φάμε θα έχουμε και από όλα θα έχουμε αν αντισταθούμε. Θα το κάνουμε ως εξή. Μόλις σταλεί αυτή η κάρτα με οποιοδήποτε τρόπο στο σπίτι μας, θα την επιστέψουμε στο Υπουργείο ως απαράδεκτη, γράφοντας επίγον εντελώς απαράδεκτο. Έχουμε όλα τα δικαιώματα, όχι μόνο από το Θεό, αλλά και από τους ανθρώπους, τους νομίμους κυβερνώντες, να κάνουμε αυτή την ενέργεια. Παρακαλούμε λοιπόν, όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, οι οποίοι έχουν α, ευαισθητοποιηθεί στο θέμα αυτό τόσα χρόνια, να μην κάνουν καμία άλλη κίνηση παρά αυτήν. Επιστροφή της κάρτας ως εντελώς απαράδεκτη. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτε, εάν αυτές οι κάρτες που θα επιστραφούν θα είναι πάνω από 10, 20, 100 χιλιάδες. Ειδικά 
Στην περίπτωση αυτή δεν μπορώ να κάνω απολύτω τίποτε, διότι σκέφτονται και του ψήφου, και όσο και αν οι πάτρονέ του του επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο, του πιέζουν για να γίνει αυτό στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε ότι στην Ελλάδα κακά τα ψέματα ξέρουν οι κυβερνώντε ότι είναι το τελευταίο προπύργιο τη αντιστάσεω. Εδώ υπάρχει Άγιον Όρο, εδώ υπάρχει σκέψη, εδώ υπάρχει αντίληψη περί ελευθερία. Σκληρή αντίληψη περί της ελευθερίας, γραμμένη στα κύτταρα του Ορθόδοξου Έλληνα, αλλά και των άλλων Ελλήνων, των μη Ορθόδοξων, οι οποίοι λένε ότι δεν είναι Ορθόδοξοι, αλλά κατά βάθο μέσα στην ψυχή τους, τις βασικές αυτές ε, απαιτήσει θα έλεγε κανεί από ένα ανθρώπινο «ον» τις διατηρούν μέσα στην ψυχή τους αλόβητες. Δηλαδή, το ανένδοτο συνέστημα για την ανεξαρτησία του ατόμου, πρώτον. Δεύτερον, το ανένδοτο συνέστημα που έχει κάθε ψυχή Έλληνα, πιστεύω, ορθοδόξου και μη ορθοδόξου, ξαναλέω, το ανένδοτο συνέστημα προς ελευθερία και αυτοδιάθεση. Αυτό λοιπόν είναι μια φυλακή, το μπαρκόν, η τελική φυλακή που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους του ναζισμού, του φασισμού, εκείνους ανθρώπους που θέλουν να εγκλωβίσουν την ανθρωπότητα μέσα στα δίχτυα τους. Δεν θα τους περάσει λοιπόν, και το λέμε από τώρα, ότι να μην επιχειρήσουν καν οι κυβερνώντες να κάνουν ένα τέτοιο ατόπιμα. Θα τους βγει πολύ σε κακό πρόσωπικά τους, διότι δεν ξέρουμε τις εκβάσεις αυτών των γεγονότων επί την προδοσία, τι θα προκύψει από εκεί. Αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες εκ των υστέρων, εάν κάνουν τέτοιο πράγμα στον ελληνικό λαό. Ας σκεφτούν σόφρονα και ας μην τολμήσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Να φέρουν προς ψήφιση αυτό το νομοσχέδιο περί κάρτας του πολίτη. Ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, θα το μετανιώσουν φρικτά και πικρά. Δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση για το καλό όλων μας. Και αυτών που κυβερνούνται και αυτών που κυβερνούν. Αγαπητοί φίλοι, θα επανέλθουμε στο θέμα και με άλλους ανθρώπους των γραμμάτων και της τέχνης. Ανθρώπων Ορθοδόξων, οι οποίοι γνωρίζουν ότι όταν έρθουν σε σύγκρουση με την πολιτεία, λόγω του, αυτού του προβλήματος θα, θα προτιμήσουν οπωσδήποτε τις εντολές του Θεού παρά τις εντολές της πολιτείας. Όταν έγινε η πρώτη σύνοδος των Αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη, στη, συγγνώμη, στο, στη Ιερουσαλήμ, ο Πέτρος, ο, Παύ, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος κλπ, σηκώθηκαν και είπανε. Εμείς, στους Φαρισαίους μίλησαν, οι οποίοι τους απειλούσαν. Εμείς δεν μπορούμε να πιστούμε σε λόγια ανθρώπων τη στιγμή που μας διατάσσει ο ίδιος ο Θεός. Δηλαδή, τους έλεγαν να μην μιλάτε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ενώ, αντιθέτως, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τους είχε δώσει εντολή ρητή. Πηγαίνετε σε όλα τα κράτη και τα έθνη και τις φυλές και κηρύξατε εμένα και τη το χριστιανισμό. Είμαστε και έχουμε αποδείξει τη σύνεσή μας εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε πιστοί στις συνταγματικές μας υποχρεώσεις. Δεν έχουμε ποτέ δημιουργήσει πρόβλημα συνταγματικού δικαίου. Δεν έχουμε κάνει καμιά και επανάσταση και αντίσταση εναντίον του συντάγματος. Αλλά αυτό το σύνταγμα πρέπει να συνάδει και με την ιδιότητά μας σαν Ορθοδόξων Ελλήνων. Αν δεν συνάδει με αυτή την ιδιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι να επαναστατήσουμε και αναντίον άρθρων του συντάγματο τα οποία είναι αντισυνταγματικά. Διότι θα αλλάξουν άρθρα του συντάγματο για να φέρουν αυτόν τον νόμο. Έχετε λοιπόν υπόψη σα ότι είμαστε νόμιμα υποστηρίζοντα τον εαυτό μα αμυνόμενοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, νομίμω αμυνόμεθα για το επάρατο αυτό ενιαίο κωδικό σύστημα, έναν ενιαίο κωδικό αριθμό, ο οποίο θα χαρακτηρίζει εφόρου ζωή. Εμά, τα παιδιά μα και τι επόμενε γενναίε. Πιθανόν να μην τολμήσουν να το κάνουν στου μεγαλύτερου και να το κάνουν στου μικρότερου. Δηλαδή να αρχίσει μια γενναία από τώρα να το παίρνει αυτό το ΕΚΑΜ, σιγά σιγά. Ούτε αυτό να το δεχτούμε, διότι είναι σαν να βάζουμε τα παιδιά μα εμεί μόνοι μα μέσα στο στόμα του Αντιχρήστου. Αν έχετε την καλοσύνη, ενημερώστε και όλου του άλλου φίλου για το θέμα αυτό, διότι είναι ζέον το θέμα και πρέπει να γίνουν. Κάποιες κινήσεις προτού να προλάβουν τα γεγονότα.
Η ενημέρωση σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη και ουσιαστική. Υπάρχουν άρθρα του συντάγματο, δεν είμαι συνταγματολόγο, δεν είμαι δικηγόρο, δεν είμαι από του ανθρώπου οι οποίοι αναλύουν αυτά, αλλά ξέρω έχοντα και γνωστού και φίλου ότι αυτό ο ενιαίο κωδικό αριθμό προσκρούει σε πολλά άρθρα του συντάγματο και ειδικά σε άρθρα περί τη ελευθερία του προσώπου. Είμαστε πρόσωπα και όχι αντικείμενα. Δεν είμαστε αντικείμενα τη σούπερ μάρκετ για να περνάμε από πάνω μα εκείνο σαρωτή και να δείχνει τι έγινε και τι δεν έγινε. Όσοι θέλουν. Να μπουν στο στόμα του λύκου, όσοι θέλουν να μπουν στο στόμα του λύκου, θα του αγνοήσουμε. Εμεί, εν ανάγκη, θα δημιουργήσουμε μια άλλη κατάσταση δική μα συναλλαγή, αν χρειαστεί. Αλλά αυτή η ιστορία έχει αρχίσει εδώ και 25-27 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, από το 83 και λίγο πριν ακόμη, να μιλάνε για μια για τον ΕΚΑΜ, τον έλεγαν τότε. Σήμερα τον λένε ΑΜΚΑ. Είναι αναγραμματισμός του ιδίου θέματος. Ενιαίος κωδικός αριθμός μητρό. Όπως και να τα βάλουν τα πρώτα και δεύτερα, το, ε, η ουσία είναι ότι αυτός ο ενιαίος αριθμός μητρό δεν πρέπει να περάσει ποτέ στην ελληνική πραγματικότητα. Εάν εμείς χωρίσουμε και πούμε, θα το πάρουμε για να τρώμε, να έχει υπόψη σα ότι εκείνοι που θα το πάρουν δεν θα τρώνε, θα του βγαίνει ξινό, γιατί λέει και η αποκάλυψη θα πεινάσουν εκείνοι που το πήραν, όχι εκείνοι που δεν το πήραν. Να το έχετε υπόψη σα αυτό. Εκείνοι που δεν θα πάρουν τον άμκα δεν θα πεινάσουν. Θα πεινάσουν εκείνοι που θα τον πάρουν. Και θα έρθουν επάνω του όλε οι κακοτυχίε, όλε οι πληγέ τη αποκαλύψεω που γράφει και οι σάλβικε και οι φιάλε.